கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுடன் உள்ளாட்சி தேர்தலை பாதுகாப்பாக நடத்த வேண்டும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அறிவுரை உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள் ஆர்வமுடன் களம் காணும் பெண் வேட்பாளர்கள் தமிழ் பரப்புரை கழகம் உருவாக்கம் ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியீடு பேருந்து வசதி இல்லாததால் சிரமத்துக்கு ஆளாகும் அரியலூர் வங்காள கிராம மாணவர்கள் அயன் தத்தனூர் கிராமத்திற்கு சென்று அரசு பேருந்தை சிறைபிடித்து போராட்டம் தேவை அதிகரிப்பால் முட்டை விலை உயர்வு ஒரே நாளில் பத்து காசுகள் விலை உயர்ந்து நான்கு ரூபாய் எழுபது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் உதகையில் அதிகரித்து காணப்படும் உரைப்பணி தாக்கம் தண்ணீர் உறைந்து போவதால் தாவரவியல் பூங்காவில் செடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதில் சிக்கல் திம்பம் மலைச்சாலையில் இரவு நேரங்களில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கும் நடவடிக்கை வரும் பத்தாம் தேதி போராட்டம் நடத்தப் போவதாக மலைவாழ் மக்கள் அறிவிப்பு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் நம்பியூர் பகுதியில் சிறுத்தை நடமாட்டம் மேலும் இரண்டு செம்மறியாடுகள் கொல்லப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அச்சம் இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்ட முன்னூற்று பேர் உயிரிழந்து உள்ளதாக மத்திய அரசின் தகவல் ஒன்றில் தெரிய வந்துள்ளது வாரணாசி ரோஹித் நகரில் நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போலி கோவிஷீல்டு ஜைகோவ்டி தடுப்பூசிகள் பரிசோதனை கருவிகள் மற்றும் குப்பிகளை போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளன கிரிப்டோ கரன்சி ஆறு மடங்கு வளர்ச்சியை கண்டிருப்பதாகவும் இதன் மீதான லாபத்துக்கு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் வரி விதிக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது டிஜிட்டல் பணத்தை ரூபாய் நோட்டுகளாக மாற்றலாம் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஐ என் எஸ் விக்ராந்த் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலில் பயன்படுத்துவதற்காக ரஃபேல் எம் போர் விமான சோதனை வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டு கோடியே ஐம்பது லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது அர்ஜென்டினாவில் கலப்படம் செய்யப்பட்ட போதைப் பொருளை பயன்படுத்திய பதினேழு பேர் உயிரிழந்து உள்ளனர் துபாயில் ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கான கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் பலூன் அலங்காரங்கள் வேடிக்கையான அம்சங்களுடன் தொடங்கியது இளையோர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் அரையிறுதியில் ஆஸ்திரேலியாவை தோற்கடித்து நான்காவது முறையாக இந்தியா இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி உள்ளது உதகையில் உரைப்பணியின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுவதால் பூங்காக்களில் பூச்செடிகள் புற்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் உரைப்பணியின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது இந்நிலையில் தாவரவியல் பூங்காவில் தண்ணீர் பாய்ச்சும் குழாய்களில் ஐஸ் கட்டிகள் உருவாகி அடைப்பு ஏற்படுவதாக பூங்கா நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் பூங்காவில் மலர் செடிகள் புல்வெளிகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்காக சிறிய குழாய்கள் உள்ளன அந்த குழாய்கள் மூலம் பணியாளர்கள் தண்ணீர் பாய்ச்சும் பொழுது பணியால் ஐஸ் கட்டிகள் குழாய் 
சாலைகளில் அடைப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது இதனால் வெயில் வந்த பிறகே இங்குள்ள புற்களுக்கும் பூச்செடிகளுக்கும் தண்ணீர் பாய்ச்சும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் பூங்காவில் மே மாத கோடை சீசனுக்காக பூந்தொட்டிகள் தயார்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் அவற்றிலும் பனி விழுந்து வருவதால் வெயில் அடிக்கும் வரை பணிகள் துவங்கப்படாமல் உள்ளதாக பூங்கா ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனா் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை நான்கு ரூபாய் அறுபது காசுகளில் இருந்து இன்று ஒரே நாளில் பத்து காசுகள் உயர்த்தப்பட்டு நான்கு ரூபாய் எழுபது காசுகள் என விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது பள்ளி கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டு சத்துணவு திட்டத்திற்கு அதிக அளவு முட்டைகள் அனுப்புவது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் வட மாநிலங்களில் முட்டை தேவை அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் முட்டை தேவை அதிகரித்துள்ளதாக கோழி பண்ணையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே முட்டை விலை வேகமாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் வரும் நாட்களில் மேலும் விலை தொடர்ந்து உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் கோபிசெட்டிப்பாளையம் நம்பியூர் பகுதியில் மூன்று ஆடுகள் உயிரிழந்த நிலையில் சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் சிறுத்தை நடமாட்டம் உறுதி செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் மேலும் இரண்டு செம்மறி ஆடுகள் உயிரிழந்து உள்ளன இது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே நம்பியூர் அடுத்த காந்திநகர் பகுதியில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பட்டியில் அடைத்து வைக்கப்பட்ட மூன்று ஆடுகளை சிறுத்தை அடித்துக் கொன்றது இதுகுறித்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது அதில் கால்தடங்களை கொண்டு ஆடுகள் கொன்றது சிறுத்தை என்பதை உறுதி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து பதிமூன்று இடங்களில் சிசிடிவி பொருத்தப்பட்டு தண்டோரா மூலம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் இன்று நம்பியூர் செட்டியம்பதி பகுதியில் மேலும் இரண்டு செம்மறி ஆடுகள் உயிரிழந்து உள்ளன இதனால் அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் நம்ம தோட்டத்தில் ஒரு அஞ்சு ரூபாய் ஆடு வளர்த்திட்டு இருக்கேங்க இன்னைக்கு காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வந்து பார்த்தேங்க வந்து பார்க்கும்போது ரெண்டு ரூபாய் ஆடு வந்து கடித்து செத்து கடைஞ்சிச்சுங்க அப்புறம் ஒரு ஆஃபீ ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் ஆஃபீஸர்கிட்ட சொன்னாங்க வந்து பார்த்துட்டு இப்போ புளி சிறுத்தைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கற்பகா நகரில் புதிய சாலையின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்கம்பம் குறித்த செய்தி வெளியிடப்பட்டதை தொடர்ந்து மின்கம்பியை மின்துறையினர் அகற்றினர் புதுக்கோட்டை நகராட்சியில் மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய சாலைகள் அமைக்கப்பட்டு வருவதன் ஒரு பகுதியாக கற்பகா நகரில் சாலை அமைக்கும் பணி கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்றது இதில் சாலையின் குறுக்கே மின்கம்பி போடப்பட்டிருந்தது இதனால் விபத்துகள் நேரிடும் அபாயம் குறித்தும் சாலை அமைத்த அதிகாரிகளின் அலட்சியம் குறித்தும் செய்தி வெளியிடப்பட்டிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து சாலையின் நடுவே அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்சார கம்பிகள் அகற்றப்பட்டன தமிழகம் கர்நாடகத்தை இணைக்கும் திம்ப மலைப்பாதையில் இரவு போக்குவரத்தை தடை செய்யும் முயற்சிக்கு எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் திம்ப மலைச்சாலையில் இரவு போக்குவரத்தை தடை செய்யும் வகையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு உள்ளது இது தொடர்பாக மக்கள் கருத்துக்களை கேட்டு அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு பொதுப்பணித்துறை மற்றும் வனத்துறையினருக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இரவு நேர போக்குவரத்து தடைக்கு தாளவாடி ஆசனூர் பகுதியினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் அந்த வகையில் வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் வாகனங்களின் வேகத்தையும் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கலாம் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்காத வகையில் ஒரு நிலை எடுத்து வனத்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அறிவுறுத்த வேண்டுமென வலியுறுத்தி வரும் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி திம்ப மலை உச்சியில் மக்கள் போராட்டம் நடத்த முடிவெடுத்துள்ளனா் அரியலூர் மாவட்டத்தில் பேருந்து வசதி கோரி பள்ளி மாணவர்கள் அரசு பேருந்தை சிறைப்பிடித்து போராட்டம் நடத்தினர் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை அருகே உள்ள வங்காரம் கிராமத்தில் ஏராளமான பள்ளி மாணவர்கள் பொதுமக்கள் வெளியூர் செல்வதற்கு அரசு பேருந்தையே நம்பியுள்ளனர் இந்த நிலையில் சாலை வசதி சரியில்லாததை காரணம் காட்டி அரியலூரில் இருந்து திட்டக்குடி செல்லும் அரசு பேருந்துகள் வங்காரம் கிராமத்திற்கு வராமல் அயன்தட்டனூர் பகுதி வழியாக சென்றன இதனால் அங்குள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் அயன்தட்டனூர் சென்று அங்கு வந்த அரசு பேருந்தை சிறைப்பிடித்து போராட்டம் நடத்தினர் இதையடுத்து அங்கு வந்த போலீசார் மாணவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது
தருமபுரி பகுதியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் கூடுதல் காளைகளை அடக்கிய சிறந்த வீரர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன தருமபுரி அடுத்த தடங்கம் மைதானத்தில் நடத்தப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் எழுநூறு காளைகள் மற்றும் முன்னூறு மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் எட்டு சுற்றுகள் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் மதுரை அவனியாபுரம் கார்த்தி மதுரை ஜெகதீசன் மற்றும் திண்டுக்கல் கார்த்தி ஆகிய மூன்று பேரும் தலா பதினெட்டு காளைகளை அடக்கியதை அடுத்து முதல் பரிசான இருசக்கர வாகனம் மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பணத்தை மூவருக்கும் சரிசமமாக பிரித்து வழங்கப்பட்டன அதேபோல் மாடுபிடி வீரர்களிடம் சிக்காமல் போக்கு காட்டிய சேலம் காளையின் உரிமையாளருக்கும் முதல் பரிசு வழங்கப்பட்டது தருமபுரியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை காண தொழிலதிபர் ஒருவர் ஹெலிகாப்டரில் வந்து இறங்கிய நிகழ்வு அந்த பகுதி மக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது தமிழர்களின் வீரத்தை பறைசாற்றும் பாரம்பரிய விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தருமபுரியை அடுத்த தடங்கம் மைதானத்தில் இரண்டாவது ஆண்டாக நடைபெற்றது இதில் அறுநூறு காளைகளும் முன்னூறு மாடுபிடி வீரர்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக விளையாடி சிறந்த காளைகளும் காளையர்களுக்கும் பரிசுகளை பெற்றுச் சென்றனர் இந்நிலையில் இந்த வீர விளையாட்டை காண தருமபுரியை அடுத்த பாப்பரப்பட்டியைச் சேர்ந்த தனியார் நிதி நிறுவன உரிமையாளர் பாபு ஹெலிகாப்டர் மூலம் மைதானத்திற்கு வந்தடைந்தார் ஹெலிகாப்டர் வாடிவாசலை இரண்டு முறை சுற்றி வந்து கீழே இறங்கியது பின்னர் பாபு வாடிவாசல் அருகே அமர்ந்து மாடுகள் வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தி பரிசுகளை அள்ளிக் கொடுத்தார் தொழிலதிபர் ஹெலிகாப்டரில் வந்து இறங்கியது மக்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில் ஹெலிகாப்டர் முன்பு நின்று புகைப்படம் எடுத்து மக்கள் மகிழ்ந்தனர் சீர்காழி அருகே திருநாங்கூர் திவ்ய தேச கோவிலில் நூற்று இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பதினோரு தங்க கருட சேவை உற்சவத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பெருமாளை சேவித்தனர் நூற்று எட்டு வைணவ திவ்ய தேசங்களான மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அடுத்த திருநாங்கூர் ஸ்ரீ நாராயண பெருமாள் ஸ்ரீ குடமாடு கூத்தர் ஸ்ரீ செம்பொன்னரங்கர் ஸ்ரீ பள்ளிக்கொண்ட பெருமாள் ஸ்ரீ வன் புருடோத்தம பெருமாள் ஸ்ரீ வைகுந்தநாதன் ஸ்ரீ அண்ணன் பெருமாள் ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் ஸ்ரீ மாதவ பெருமாள் ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாள் திரு காவலாம்பாடி கோபாலன் ஆகிய பதினோரு திவ்ய தேச கோவில்களில் பதினோரு தங்க கருட சேவை உற்சவம் விமர்சையாக நடைபெற்றது இதையடுத்து பதினோரு பெருமாள்களும் தங்களது கோவில்களில் இருந்து புறப்பட்டு நாங்கூர் மணிமாட ஸ்ரீ நாராயண பெருமாள் கோவிலில் எழுந்தருளினர் அவர்களை திருமங்கை ஆழ்வார் வரவேற்கும் எதிர் சேவை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது பின்னர் பெருமாள்களுக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம் நடைபெற்றதை அடுத்து பதினோரு பெருமாள்களும் வராக தங்க கருட வாகனத்தில் எழுந்தருள திருமங்கை ஆழ்வாரின் மங்களாசாசனம் செய்யும் நிகழ்வு நடைபெற்றது தொடர்ந்து கும்ப தீப ஆரத்தி எடுக்கப்பட்டு தங்க கருட சேவை உற்சவம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து பதினோரு பெருமாள்களும் தங்க கருட வாகனத்தில் வீதி உலா வரும் காட்சிகள் அரங்கேறியது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பெருமாளை சேவித்தனர் உள்ளாட்சி தேர்தலை கொரோனா வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளுடன் பாதுகாப்பாக நடத்த வேண்டுமென தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது தமிழக தேர்தல் ஆணையர் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்றது ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்கள் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் சட்டமன்ற வாக்காளர்கள் அடிப்படையில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான துணை வாக்காளர் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்ட விவரம் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி நடத்தப்பட்டபோது வருகை தராத அலுவலர்களின் சதவீதம் உள்ளிட்டவைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது மேலும் பறக்கும் படையால் பணம் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்ட விவரம் வழக்கு தொடரப்பட்ட விவரம் தேர்தலுக்கு தேவையான பொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவரம் குறித்தும் கேட்டறியப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள் என்பதால் பலரும் இன்று மனு தாக்கல் செய்ய முனைப்பு காட்டினர் பிரதான கட்சிகளைச் சேர்ந்த பல வேட்பாளர்கள் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்து வருகின்றனா்
அந்த வகையில் கரூர் மாநகராட்சிக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்த மக்கள் நீதி மைய வேட்பாளர் பத்து ரூபாய் நாணயங்களாக டெபாசிட் கட்டணம் செலுத்தினார் இதேபோல புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பிரதான அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொன்னூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன இதையடுத்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதில் ஏராளமான வேட்பாளர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் வரும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு கட்சிகளின் சார்பில் கல்லூரி மாணவியர் பலர் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த வகையில் சேலம் மாவட்டம் கண்ணங்குறிச்சி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஐந்தாவது வார்டில் இருபத்தி இரண்டு வயது கல்லூரி மாணவி ரதியா என்பவர் போட்டியிடுகிறார் தொடர்ந்து தனது வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இளைய தலைமுறைகள் வந்தா இது கண்டிப்பா இந்த அரசியல் வந்து கண்டிப்பா மாறும் இந்த மக்களுக்கு வந்து ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா நல்லதாவே நடக்கும் என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியில வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களையும் வெளியில கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக நான் ஒரு மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷனாவே நான் வந்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வெளியில என்னை பார்த்து அவங்களும் வரணும் அப்படின்றது என்னோட ஆசை தமிழ் பரப்புரை கழகம் உருவாக்கப்படுவதையொட்டி ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது தமிழ் பரப்புரை கழகம் மூலம் தமிழ் மொழியின் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சார பரப்புரை பணிகள் ஒலி ஒளி உச்சரிப்புடன் பாட புத்தகத்தை வடிவமைத்தல் தமிழ் கற்பிப்பதற்கான வசதிகள் ஏற்படுத்துதல் இணையத்தில் தமிழ் ஆசிரியர்கள் மூலம் கற்றுத்தருதல் தமிழை வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களுக்கு கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குதல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன இதற்காக ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது சேலத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாக நிறம் சேர்க்கப்பட்டிருந்த இரண்டு புள்ளி பத்து டன் குழல் அப்பளங்களை உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் பறிமுதல் செய்தனர் சேலம் மாவட்டத்தில் முப்பத்தெட்டு குழல் அப்பளங்கள் தயாரிக்கும் சிறு ஆலைகள் இயங்கி வருகின்றன இந்த நிலையில் சேலம் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சூரமங்கலம் பகுதியில் ஆலைகளில் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது மூன்று ஆலைகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாக நிறம் சேர்த்து தயாரித்த இரண்டு புள்ளி பத்து டன் அளவிலான குழல் அப்பளங்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் ரயில்களில் பாதுகாப்பாக பயணிப்பது குறித்து தஞ்சை ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு போலீசார் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் பயணிகள் ரயில் படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்து பயணம் செய்யக்கூடாது ரயிலில் அபாயகரமான பொருட்கள் பட்டாசுகள் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றிக் கொள்ளும் பொருட்களை கொண்டு செல்லக்கூடாது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு ஏதேனும் இடையூறு ஏற்பட்டால் ஒன்று எட்டு இரண்டு என்ற எண்ணை அழைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட அறிவுரைகளை வழங்கினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை அருகே காவல்துறை சார்பில் புதிய நூலகம் திறக்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை அருகே வடுகப்பட்டி ஊராட்சியில் கிராமப்புற நூலகத்தை திருச்சி மத்திய மண்டல காவல்துறை தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மத்திய மண்டலம் முழுவதும் இதேபோல் நூலகங்கள் திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் வாசிக்கும் திறன் அதிகமானதால் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகள் காண்பது எளிதாகும் எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் மேம்படும் எனவே அனைவரும் வாசிப்போம் வளர்வோம் வாழ்க்கையில் வளம் காண்போம் என்று அவர் தெரிவித்தார் சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாப்பது சமூக பொறுப்புகளை சிறுவர்கள் மத்தியில் வளர்ப்பது போன்ற முன்னெடுப்புகளை இளம்படை என்ற குழுவின் மூலம் புதுயுகம் தொலைக்காட்சி செய்து வருகிறது இளம்படையில் உள்ள சிறுவர்களுக்கு பல்வேறு பயிற்சிகளும் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் இளம்படையில் மாடி தோட்டம் அமைப்பது தொட்டிகளில் விதை விதைப்பது குறித்த பயிற்சி அண்மையில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட சுதீக்ஷா என்ற சிறுமி வெண்டை விதை விதைப்பது குறித்து விளக்குகிறார் என் பேரு சுதிக்ஷா நான் புதுகத்தின் இளம்படையிலிருந்து வந்திருக்கேன் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வெண்டக்காய் விதைக்கிறத வெண்டக்காய் செடி விதைக்கிறத காமிக்க போறேன் பாருங்க இதுதான் தொட்டி ஓட்ட போட்டுக்கிறேன் ஓட்ட போட்டுட்டு ஓட்ட போட்டுட்டு இந்த ஓட்டையில விதை போட்டுக்கிறேன் வெண்டக்காய் விதை வெண்டக்காய் செடியோட விதை இங்க ஒண்ணு அடுத்தது இங்கே ஒன்று போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு போட்டுட்டு எங்கள் வீட்டிலே எங்கள் வீட்டிலேயே எங்கள் பாட்டி வந்து எங்களுக்கு ஓரம் செஞ்சாங்க அந்த 
அந்த உரத்த இது மேல கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கறேன் அந்த உரத்த மேல போட்டுட்டு நல்லா அந்த அந்த உரத்த மேல போட்டுட்டேன் போட்டுட்டோனே நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊத்திட்டோம் அவ்வளவுதாங்க நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அழகா வெண்டைக்காய் விதை விதைக்கிறத உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் நன்றி நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி அருகே பரிவிரி சூரியன் கிராமத்தில் உள்ள குளத்தில் பொதுமக்கள் குளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு வெள்ளி சிலையை கண்டெடுத்தனர் அந்த சிலை ஒரு அடி உயரம் இருபது கிலோ வெள்ளியினால் செய்யப்பட்ட லட்சுமி சிலை என தெரியவந்தது அது ராதாபுரம் கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில் இது தொடர்பாக சிலை கடத்தல் பிரிவு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரி வானமாமலை பெருமாள் கோவில் நூற்றி எட்டு வைணவ திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும் இந்த கோவிலில் நடக்கும் முக்கிய திருவிழாக்களில் தை மாதம் அமாவாசைக்கு மறுநாள் நடைபெறும் தெப்ப உற்சவ திருவிழா மிகவும் விசேஷமானதாகும் அதன்படி வானமாமலை பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் திருமஞ்சனம் சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது பின்பு உற்சவ சுவாமியும் தாயாரும் வீதி உலா வந்து தெப்பத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தனர் தேனி மாவட்டத்தில் அரசு நிலத்தை தனியாருக்கு சட்டவிரோதமாக மாற்றம் செய்ததாக அரசு நில அளவையாளர் உள்பட மூன்று பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பெரியகுளம் பகுதியில் தாமரை குளம் ஜெயமங்கலம் வடவீரநாயக்கன்பட்டி ஆகிய பகுதியில் உள்ள அரசு நிலம் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு ஏக்கர் தனியாருக்கு அதிகாரிகளின் உதவியுடன் பட்டா மாறுதல் செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பாக அப்போது பணியில் இருந்த இரண்டு பெரியகுளம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் பெரியகுளம் வட்டாட்சியர்கள் இரண்டு துணை வட்டாட்சியர்கள் நில அளவையாளர்கள் உட்பட பதினான்கு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு சிபிசிஐடி மூலம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்ட பெரியகுளம் பகுதி அன்னபிரகாஷ் பெரியகுளம் குறுவட்ட நில அளவையர் பிச்சைமணி மற்றும் பெரியகுளம் வட்டாட்சியர் அலுவலக உதவியாளராக இருந்த ராஜேஷ் கண்ணன் ஆகிய மூன்று பேரையும் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர் சென்னை மாநில தேர்தல் ஆணையத்தில் பணிபுரியும் பெண்ணிடம் கொரோனா தடுப்பு அதிகாரிகள் போல் நடித்து பத்து சவரன் தங்க நகை பறித்துச் சென்ற சம்பவம் நடந்துள்ளது சென்னை கொளத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த குரல் செல்வி என்பவர் மாநில தேர்தல் ஆணைய தனி செயலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார் அவர் கோயம்பேட்டில் உள்ள தனது அலுவலகத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்த போது வழிமறித்த சிலர் தங்களை கொரோனா தடுப்பு அதிகாரிகள் என அறிமுகம் செய்ததுடன் சோதனை செய்வதாக கூறிய அவர்கள் எதிர்பாராத விதமாக அவருடைய கழுத்திலிருந்து பத்து சவரன் தங்க நகையை பறித்து சென்றனர் இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் புழல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் அருகே வைகோல் ஏற்றி வந்த டிராக்டரில் மின்கம்பி உரசி தீப்பிடித்ததில் அதிலிருந்து வைகோல்கள் சேதமாக்கின கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடத்தைச் சேர்ந்த பாக்யராஜ் என்பவர் தமது டிராக்டரில் திருமலை அகரத்திலிருந்து ஆவினக்குடிக்கு வைகோல் கட்டுகளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்றார் அப்போது பெண்ணாடம் அருகே சாலையில் இருந்த டிரான்ஸ்பார்மரில் உள்ள மின்கம்பத்தில் வைகோல் கட்டு எதிர்பாராத விதமாக உரசியது இதில் டிராக்டரில் இருந்த வைகோல் அனைத்தும் தீப்பற்றி எரிந்ததால் சுமார் எண்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வைகோல்கள் எரிந்து சேதமானது சேலத்தில் வாரிசு சான்றிதழ் வழங்க நான்காயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற கிராம நிர்வாக அலுவலரை லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவினர் கைது செய்தனர் சேலம் அழகாபுரம் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் வாரிசு சான்றிதழ் வழங்குமாறு விண்ணப்பித்தவரிடம் கிராம நிர்வாக அதிகாரியான குமரேசன் என்பவர் நான்காயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வரை லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்து கிராம நிர்வாக அதிகாரி குமரேசனை கண்காணித்தனர் அப்போது கிராம நிர்வாக அலுவலர் குமரேசன் புகார் அளித்த நபரிடமிருந்து நான்காயிரத்து ஐநூறு ரூபாயை கையூட்டாக பெற்றபோது ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறையினர் மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர்
ராணிப்பேட்டை சோளிங்கரில் தமிழ்நாடு கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்கத்தினர் கூட்டம் நடத்தினர் இந்த கூட்டத்தில் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கரில் தமிழ்நாடு கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் ஐந்து மற்றும் ஆறு ஏழு ஆகிய நாட்களில் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியாற்றப் போவதாகவும் மேலும் கோரிக்கையை நிறைவேற்றாவிட்டால் வருகின்ற இருபத்தி நான்காம் தேதி ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த இருப்பதாகவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி வட்டாட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கிரானைட் கற்களுடன் வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன கனரக வாகனத்தில் உள்ள கற்கள் அடியில் புழு பூச்சிகள் பாம்பு தேள் பூரான் போன்ற கொடிய விஷ ஜந்துக்கள் இருப்பதாக அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் மதுப்பிரியர்கள் மது அருந்தும் பகுதியாக மாறி வருவதாகவும் அவற்றை வேறு இடத்திற்கு மாற்றுமாறு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி டவுன் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அரசு பேருந்தில் ஏற முயன்ற சந்திரா என்பவரிடம் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி ஐந்தாயிரம் ரொக்கப்பணம் மற்றும் செல்போனை யாரோ ஒருவர் திருடியுள்ளார் இதனையடுத்து அவர் கூச்சலிடவே ஒட்டுநர் ஆரணி நகர காவல் நிலையத்திற்கு பேருந்தை கொண்டுவிட்டுள்ளார் அங்கு அனைவரையும் சோதனை செய்தும் திருட்டு பணம் மற்றும் செல்போன்கள் கிடைக்காத நிலையில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர் குளச்சல் புனித காணிக்கை அன்னை திருத்தல தேர் பவனி நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நானூற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமையான புனித காணிக்கை அன்னை ஆலய திருவிழா கடந்த முப்பத்தி ஒராம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேர் பவனி சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர் தேர் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் ஊர்வலமாக சென்று புனித காணிக்கை அன்னை ஆலயத்தை சென்றடைந்தது திருவள்ளூர் நெடுஞ்சாலையில் ஸ்ரீபெரும்புத்தூரிலிருந்து கோயம்பேடு நோக்கி கலவை ஏற்றிக் கொண்டு ஒரு லாரி வந்தது அந்த லாரி ஓட்டி வந்த ஓட்டுநருக்கு வலிப்பு வந்த நிலையில் வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சிக்னலில் நின்று கொண்டிருந்த கார் வேன் லோடு ஆட்டோ இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள்கள் சேதமடைந்தன இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அருகே அழகிய மண்டபம் பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி இரண்டு நாட்களாக அடையாளம் தெரியாத வாகனம் நின்று கொண்டிருந்தது இதையடுத்து தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் வாகனத்தை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அடையாளம் தெரியாத வாகனத்தால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதை அடுத்து சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் வட்டம் மற்றும் நகர் திருப்புவனம் பழையூர் சாலையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வந்த ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்றி எழுபது ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டு திருப்புவனம் சார்நிலை கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே தனியார் பேருந்து மோதியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற ஒருவர் உயிரிழந்தார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த பகுதியினர் கற்கள் மற்றும் கட்டைகளால் அடித்து நொறுக்கி பேருந்தை சேதப்படுத்தினர் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் ஓட்டனையைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரை கடமலை குண்டு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது செந்தில்குமார் என்பவர் இருசக்கர வாகனத்தில் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் கொண்டு சென்றது தெரியவந்தது அவரிடம் அதற்கான உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத நிலையில் அதனை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா் நெல்லை மாவட்டம் தென்காசியில் பிறந்த பீர் முகமது என்ற ஆன்மீக பெரியவர் தக்கலையில் சித்தியான நிலையில் அவரது சமாதியில் வருடம் தோறும் விழா கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கப்பட்டது கொடியேற்று விழாவில் தமிழகம் மற்றும் கேரளாவில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இஸ்லாமியர்கள் குடும்பத்தோடு பங்கேற்றனா்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கீழம்பி பகுதியில் ஆந்திராவில் இருந்து வந்த காரை போதைப் பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவினர் சோதனையிட்டதில் இருபத்தி இரண்டு கிலோ கஞ்சா கடத்தி வரப்பட்டது தெரியவந்தது கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கடத்தலில் ஈடுபட்ட இருவரை கைது செய்தனர் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய காரையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் அரியலூர் நகரப் பகுதியில் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு வந்து ஒரு காரை மறித்து சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த காரில் வந்த தேன்மொழி என்பவர் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வந்த இரண்டு லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் இதனை அதிகாரிகள் நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனர் நிலக்கோட்டை அடுத்துள்ள செங்கோட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாப்பா என்ற பெண் அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு கிணற்றில் தவறி விழுந்தார் அவரது அலறல் குரல் கேட்டு வந்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் இதையடுத்து அங்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணை பத்திரமாக மீட்டனர் விளாத்திக்குளத்தில் குடிநீர் வசதி செய்து தராத ஊராட்சியை கண்டித்து வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்ட விளாத்திக்குளம் அருகே கமலாபுரம் பகுதியில் ஊராட்சி நிர்வாகம் தரப்பில் மின் வசதி குடிநீர் வசதி போன்ற எந்தவித அடிப்படை வசதிகளையும் செய்யவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது குறிப்பாக குடிநீருக்காக மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சாலையை கடந்து சென்று குடிநீர் எடுக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதையடுத்து ஊராட்சி நிர்வாகத்தினை கண்டித்து அந்த பகுதி பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்